Philippians 13, 11. Sa verse po naman ko, ating uh, babasay ng star text this morning. First Corinthians 13 verse 11. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I took away childish things. The uh, title of our message is Money, Marks of Maturity. Alam niyo po, pangarapin mo natin na tayo yung mag-mature, no? Whether physically or spiritually, uh, maganda po na nangyayari sa atin ang maturity, ang growth. Mahirap po na uh, tumat physically, no? physically speaking, tumatanda tayo, no? Na, pero po kasi na tumatanda lang sa edad, pero sa kanilang metalidad, eh hindi, no? Mahirap po yan. In the spiritual realm, ganun din. Mahala ko, na kung tumatagal tayo ng kristyano, eh maganda po na naglamat yun tayo. At pag hindi mo nangyayari yan, eh disadvantage tayo yan. Disadvantage sa lawain ng Panginoon. Kasi, uh, yun pong uh, pagluwalhati sa Panginoon o pagbibigay parangal sa Diyos will uh, depend largely no, sa ating spiritual growth. As a Christian, nakakapag-glorify, nakakapag-bigay tayo ng glory sa Panginoon. Depende sa pag-grow natin yun eh. Pag hindi tayo nag-grow ng Kristiyano, eh baka instead of giving God honor, we do with dishonor. Ano? Ang medyo magsibihin ng nakaka-dishonor ka sa Panginoon, yung napag-uusapan ka ng madla, na sabi, di ba Kristiyano ka? Di ba? Nakakahiya yun? So most of me, kapag ka na-identify ka sa Panginoon, kay Christ, kaya ka tinatawag na Kristiyano. Di ba? Sino ba bumansag sa mga mananampalataya ng araw na Christian? Di ba hindi naman sila bumansag sa sarili nila? Ang bumansag sa kanila ay mga non-Christians. Bakit sila binansag ang Christiano? Because these people are identified with Christ. So nakakaya po na tayo at tama bansagan ng Christiano, identified with Christ, we do things that dishonor God. Nakakabigay kahihiyan sa Panginoon na pag-usapan tayo, nakala ko ba? Para Christiano kayo. Alam mo, Baptist Christian pa nga, sinasabi ng Baptist Christian ka, pero bakit kayo ganyan, di ba? So, nakaka-dishonor tayo instead of giving God honor. So, saan po nakaka-bangasi yan, ano? Sa ating kong paglaro, sa ating maturity, nakaka-comply tayo dyan sa panawagan na yan ng Biblia, ano? To honor God, to glorify God, kung tayo ay lumalago. At sa mga bagay ng isa sakripisyo, ay yung ating kapahingahan bigla bilang Kristiyano. Ano? At ang ating kaligayaan bilang Kristiyano. Hindi naman po ibig sabihin ng pag-Kristiyano tayo, it is all serious. Ano? Parati ka nalang seryoso, palungkot ang buhay, kailangan, hindi mo mingiti. Kasi Kristiyano, hindi mo ganun. So, sa ating Christianity, masaya tayo niyo, di ba? Rejoice evermore. The Bible tells us to rejoice evermore because there are lots of reasons for us to be happy. Parati tayo dahil lang, hindi tayo dapat maging masaya. O na, ligtas ka na eh. Amen. Hindi ka na patutungo ng impyerno. Yes. Eh, kahit nga walang langit eh, dapat na hindi ka lang patutungo ng impyerno, masaya na yan eh. Eh, dinagdagan pa ng Panginoon, dinala ka pa sa langit, di ba napakasaya yan? Sa totoo lang, hindi tayo karapat dapat ganyan yet, no, hindi na lang, ano, kaya na tawag yan, unmerited, favor, that is grace. Hindi lang basta-basta yung binibigyan ng Diyos, sabi ng Bible, I have not seen, nor ear heard the things that God has prepared for them that love Him. So, kung namang magandang nakikita yung mundo, hindi may kukupara yan sa mga ibibigyan ng Diyos sa atin. That's nothing in comparison, ano, to all the things that God has in store for us. So we have so many reasons to be rejoicing, to be happy, every day. Sabi ng Bible, this is the day that the Lord has made, I should rejoice and be glad in it. Rejoice evermore. Sa lahat ng tao sa mundo, tayo po mayroon pinakamasayang maraming dahilan. Dapat tayo maging masaya ng mga tao. No? Pero bakit nawawala yung joy na yan? Bakit nawawala yung rest na yan? Sabi ni Paul sa book of Hebrews, Beware that any of you would never enter rest. Why? Because of unbelief. It is possible for Christians to lose their rest. 
It's possible for Christians to lose their joy. Anong dahilan? Immaturity. Kaya ang ating pong paglulog, kapatid, palaking ganansya sa atin yan, malaking bagay yan. Ano? It tells whether we are going to be happy, joyful, and restful in this planet. Nakakapagpahinga tayo pag ikaw ay malabot. Alangan niyo si Daniel, inihagi sa yung mga leon. Alangan pang isingin ng hari, bakit ka nakatulog? That's maturity. In the midst of danger, di sila nagbabaka, di sila nagpapanik. Apostle Peter, when he was in dungeon to be executed the following day, Anong ginawa sa kanya ng Indian? Kailangan siyang yugyugin at gisingin, di ba? Dahil nakakawala na siya. At, 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 at ang point doon, yung tao bibi tayo na bukas, nakakatulog. Di ba? Yung sinasal niya, nung bibi tayo kinabukasan, yung magdamag ng gisingin. Di ba? Kung ano-ano lang ginawa niya, para lang ma, 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 may magawa sa magdamag. Mas walang na problema ano. May ultimo adios. Ginawa na bilang mga liha. Pero siya sa mana ng palataya. Even the midst of eight years, Nakakapagpahinga, no? restful siya. So hindi ang pinag-usapan kung anong circumstance mo. Ba? Anong pagkakilala mo sa Diyos? Anong naintindihan mo tungkol sa Diyos? Anong pagkaintindi mo sa nangyayari sa Diyos sa mga bagay-bagay? Ano hindi mo kung anong nasa, nasa ang sitwasyon pa. Okay? So, paano tayo magiging restful? Paano magiging joyful? Maturity. Alangan dyan, maturity. How can we be glorifying God? Paano tayo makakapag-glorify sa Panginoon? Kagaya ng in-expect sa atin, maturity pa rin ang sabot yan. Dahil ang immature, ang immature disgrace ang ibinibigay sa Panginoon. 2 Peter 3.18 tells us, na tayo ay dapat na mabuk. Diba? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior. So it is, it is expected of us. Inasaan sa atin yan. Ano ang sabi sa... 2 Timothy 3.16 and 17 All scripture is given by inspiration of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness that the man of God may be mature, perfect that is mature. We are expected to mature. We are to grow. No? Kung maganda po na dahil yan po ang panawagan sa atin ng Panginoon, maganda po na matest natin na sarili natin kung tayo ba eh nag-grow-grow na. Meron bang pamamakaan para matest yan? I'll give you several suggestions this morning. How can I know? Uh, Paano ko malalaman? Kung ako'y nag-mature na nga, there are some tests, kagaya ng bata yan, no? Sa tao. Diba yung mga bata, pagka sinusukat yung kanyang pagtangkad, anong ginagawa niya? Eh, sa birthday niya ngayon, ah, dito ako, nalagay niya ng market. Malo yung birthday, pabalikan na naman niya yung market niya. Tapos, sumukat na naman siya, di ba? Hindi, hindi. Ako, ginagawa ko yun ang araw. Ayun, wala na pag-asa eh. Ang araw ito. Ang paglaki mo ngayon, ano na? Ah, palapat na, no? Ano na, horizontal na. Ah, tinikilan ko na yung marker na yan. Ang marker mo yan, tinbangan na. Tate yung ano, yung tape measure. So, as children, footmarks, ano, to determine their growth, Meron din po mga marks na mag-indicate kung isang Christian mo naturo. Ano, dyan po ang ating pag-usapan sa mga nito. Ano ba mga palatandaan? Marks of maturity. The Bible tells us to test ourselves. Well, first, uh, a second Corinthians 35, but that's what Paul tells us. Ano sila din nila? Examine yourselves. Ano sila na examine yourselves? I-testing nyo sa kailin nyo. Sabi ba ni Peter, di ba? Diligence to make your calling and election shoes. How do you determine that? Pero mga tests, may mga pamamaraan, may mga determining factor, may mga pamamaraan para malaman po kung ako ka ay dumabo. Ano? Una sa lahat, ang isang palatandaan niya is increasing deadness to the world. One part of a maturing Christian is increase deadness to the world or increasing deadness to the world. What do you mean by that? Kung nawawala ang appetite ng mundo sa'yo, Nawawala ang atraksyon ng mundo sa'yo. Ikumpara natin sa bata yan. Ang bata, sa, uh, sa mga bagay bagay, ano? Kunyari sa isang laruan, sa isang item. Anong basis ng bata sa pagpili sa isang item? Yung bang usefulness ng bibili niya, yung bata? O yung bang uh, worth, yung at talagang halaga niya? Value ng binibili mo? O yung kapakipakinatang na binibigay niya? Ano usually? Saan tumitingin ang ano, ang bata? Diba sa attractiveness? Attractive! 
Hindi niya tinatanong kung focus ba eh, buo ba. Diba? Wala sa pakailan, basta tingin niya attractive. Kaya ng cotton candy, diba? Diba? Pabili niya sa bata yan. Kasi nga attractive. Ano na, may nakukuha ko yan? Hangin! Pagka laki-laki niya, pero pagka kinong-fresh ko yan, inalis ko yung hangin sa loob niya, what do you get from cotton candy? Maka ano lang yan, katiting lang yan. Diba? Pero bakit humihiyak ang bata pag hindi ko na hindi niya, pag dami na niya? Kasi nga attractive. Diba? So tayo mga Kristiyano, kung tayo yung lumalago, ang, ang taking mo sa mga bagay-bagay, ano, hindi doon sa attractiveness niya, nawawala na siya attractiveness sa mundo. Ano ba mga nawawala sa'yo? Yung kasama na dyan, yung mga raw sins. Ano? Hindi ka na na-attract sa mga, kat- mga kasalanan sa mundo ito. Wala na appeal sa'yo yan. Kung dati, you are ano, draft card, or you are ano, na pag-arol, ano? Gambler ka. Grabe ka sa bisyo. Ngayon naging mana para tayo ka. Wala na yan sa'yo. Not only that, even the pretty things of this world. Ano ba yung mga magagandang bagay sa mundo rin sa mundong ibabaw? Ano? Nawawala na ka-attraction sa'yo niya? Maganda, pero ka. Pero hindi ka masyadong patay na patay. Kung mawala, okay lang. Kung dumatay, salamat, diba? Hindi ka masyadong naglulog, naglulog po o naglulog pa sa'yo at nawala ito, at wala ako dito. Kaya pa, masalaman mo kung meron. Pero kung wala, okay lang din. Diba? Bakit? Hindi naman sa'yo makakainig. Ano? Kaya sa nagmamad yung mga kapatid, ang kanyang concentration is more in the inside other than the outside. Hindi ka natinitin yan sa attractiveness ng bagay sa panakas. Ano? Ano ba talaga ang value niyan? Ano ba ang worth niyan? Ano ba ang kalaga niyan? Kaya na sinasabi ni Pedro ano, sa uh, 1 Peter 3, 1-6. Sayang po natin yan. Ano? 1 Peter... First Peter 3, likewise, you wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may, without the word, be won by the conversation of the wives, while they behold your chaste conversation, come of the fear, whose adorning let it not be the outside and the outward adorning of plating the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel. So, ang isang lumalagong kristyano, hindi ka na masyadong Ah, uh, focus. Hindi ka naman siya doon basta nagpapahalaga sa, hindi ko siya nasabi na papakalosya ka, no? Wala, hindi, hindi ka naman siya doon natulungan sa trade na panglabas lang ang pagkakalagay. Kundi you thank you, the instructions of the Lord na masigit natin bigyan ng pagpapaganda, panahon sa pagpapaganda. Hindi pa loob. Ano? What is the verse for? But let it be the hidden man of the heart in the which is not corruptible even the ornament of a meek and quiet spirit which is in the sight of God of great price. So you are no longer attracted about the outside, no? Pag yung mga nakakatuwa sa mga mga attracted sa mga mga. So then yung attention, ano ba ang bagay ang mahalaga sa mga mga. So your increasing deadness to the world would indicate that you are an enduring Christian. The more we grow, the more attention we give to adorning our souls. Habang lumalago tayo, habang nagmamadyo ng kristyano, mas pinagbubuti natin ang ating uh, karakter bilang kristyano. Lumalago ba ako sa mga Christian values, Christian graces, lumalago ba ako niyan? Okay? Second mark, increasing dissatisfaction with our present attainments. I will repeat, ano? increasing dissatisfaction with our present, present attainments. Hindi ka na, hindi ka natutuwa, hindi ka nakukontento sa natin mo na, sa iyong buhay pa na ng bahay. Hindi mo sinasabi sa sarili mo na, very good ako, alam ba, or question. Ang lalang yung prayer ng Pharisee, actually, hindi na ang prayer nila eh. Ang isang din Pharisee, Father, I pray thee, ha, I thank thee, that I am not as other men are. Tinuro pa yung family ka, di ba? Extortioners, unjust, adulterers, or even as this, family ka. Tapos, inarap na rin kanyang mga attainment. I pass to my family. I give tithes of all that I possess. Ano? Contento na siya sa kanyang mga nagawa sa Panginoon. Pinagmamalaki na niyo. 
Ada yang kalau ketik, nanti baju baca, tau Nanti ini kujan, ini baca tak baju, ini baca baca, usah mana yang mana yang mana yang mana yang mana Aku lain yang mana yang mana yang mana baju Ini yang masa sabi yang mana yang mana Kasi the more na nagbaba siya ng Kristiyano, eh the more niya nari-realize na hindi pa siya perfect. Nari-realize siya kanya ng pagbaka sa puso ko nga eh. Pero baka ganoon pa sa atin dito na baka makabot man lamang sa dati din ang puso ko. Diba? Lalo na sa dati ng ating Panginoon. Sa puso ko nga hindi nakatin eh. Pero ganoon na ka-spiritual si ang puso ko. Baka yun po hindi na matulog-lugit sa puso ko. Wala na makakagawa, wala na tumalingan niya eh. Although I am the least of all the apostles, as if one born out of July, yet I am labored that the I labored greater than any one of the Lord's apostles. Yet not I, but the grace of God that is in me. Pero sabi niya kahit na dano na kanya lang ang kisang panginoon, yet I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things that are behind, and reaching forth unto those things that are before. Hindi niya pinagbabalaki na mataas na kanya narating. Ano man ang kanya naabot sa kanyang buhay pang nagpalatay, sabi niya, wala pa yan. Hindi ko pa naabot ang statyo ng Panginoon. Hindi ko pa naabot yan. So, kung nakukontento ka na, para bang wala nang babaguhin sa'yo dahil maayos ka na, hindi mo ka nang matutas. Pero kung nakipin mo na, obi, sabi ko, dami kong pagkakamali. Maraming pangsupa sa buhay ko, maraming pang tuwi, maraming pang pagkukulang, maraming pang kainahan. So, yan, masasabi pa natin, masasabi mo pa natin, mukhang hindi magmanagod. Hindi ka nagkakaroon ng satisfaction. But, nag-increase ang iyong dissatisfaction, no? Sa mga natin yun. Third part, increasingly moved by love rather than fear. Increasingly moved by love, rather than fear. Sa immature, effective siya dahil pero takot, takot saan? Chastisement, takot sa consequence, takot sa paano ng Panginoon. Kaya sa namumotivate, nagawin isang bagay. Oo, oh, kung ganda yan, namumotivate ka, kung fear of the Lord, kasi kailangan hindi fear of the Lord, pero mga patid. Pero pang mas mataas sa motivation din eh. Diba? Ano nyo ba ang mas maganda motivation sa pamilya ko ng isang Kristiyano? Hindi nyo ba? Sabi ni Mo, the love of God constrained us. Hindi, the terror of the Lord. Kasama rin yan, pero ito yung pinakamaganda motivation sa lahat. Remember 1 Corinthians 13? If I give my body to the bird, to feed the poor, if there is no love, I have nothing. Maganda po, kung meron pa tayong ginagawa sa bagay na nagpukulak sa atin, na nagpukulak sa atin, ay pag-ibig ng Panginoon. Pero kung kaya mo lang ginagawa sa bagay, kasi natatakot ka na kastiguhin ng Panginoon. Pero kanya ang Kristiyano, kaya nagtatayin ako, baka ako masalo. Baka, baka, na nakasalo, na makanakmal. Kailangan, magtatayin ako, kailangan, hindi pa palya. Baka dumating yung ano ng Panginoon, yung kanya makanakmal. Tumusunod ka nga, pero nagigibay lang ang pagsunod mo eh, takot. Sa nag-uumpis ah, kung pwede na yun eh. Sa mga nag-uumpis, nag-uumpis ang mana ng palpay ah. Pwede na, pwede na natin i-tolerate siya, pwede na natin mansamang kala, no? Kasi, yung pala nga naabot niya, yung pala nga naitindihan niya eh. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, pero yung parin ang motivation mo, hindi ko pala mahal ako sa pag-ibig ko sa Panginoon. You still do things out of fear. Maganda ako na ginagawa natin isang bagay dahil pinamahal mo ang Panginoon. Kaya nga yung ating pag-evangelize. Ano? Out of love, for obedience, for to God. Yan ang magandang motivation yan. Kaya sa pinamahal natin ng Panginoon. Ano mag bagay na gagawin natin dahil pinamahal natin ng Panginoon. So increasingly moved by love rather than fear. A weak and immature Christian is most to be generally is in fear of punishment from God or of His law or chastisement. Kaya sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5.14, The love of Christ constrained us. So, yung very ilig sa'yo ay ang pag-ibig ng Panginoon. The reason you do things is because of your love for them. That's the feeling of my heart to the Lord. What else? Number four, Mark. Increasing humility. Okay? Increasing humility. Paano ko malalaman na ako po ay nagpapature na? At tas akin na yung humility. Kasi yung walang humility. Pagaling, baka 
ma-discover ma bilis sa akin ang mga fault ng mga tao. Kaya yung fault niya, hindi hinabi ko siya. Kaya isang tao na kami ko, makikita niyo yung defect niya, mga failure niya. No? So, there is real and big humility once is more quickly his defects rather than those of others. Pag nasa yung humility, you are not quick to to find fault on others. Kasi nakikita ka, tinatami ko po sa rin. Sorry, ako rin. Ako rin. So, hindi ka bless demanding of others. Sorry. Kaya rin po yung demanding, baka promise mo, hindi mo kami demand sa sasari rin. Ha? Hindi po yung a finger to somebody, alam niyo ba kung alam na fingers na makabot sa'yo? Right? To point a finger on someone. Kailan na bumabalik na fingers na? At yung isa, kanina na makapoint. At yung tuturo mo. At yung isa, kanina mo. Sa Diyos. Sa Diyos. Sinama ko sa ganyan tulay mo. Kumanyak ka, di ba? Di pala, mas parang di pala lang natin kita sa'yo. So a proud man is quick to know the faults of others. He is proud of himself. Pero isang lumalang ko, he is increasing in his what? In his self-loathing. Yung pagkamuhi sa sarili. Habang nag-i-increase sa holiness ang tao, nag-i-increase siya sa kabanalan, nag-i-increase din po siya sa pagkadisgas sa kanyang sarili. You remember Job, no? Palagi ko po, Tungkol kaya po sa upo lang kay Job. Baka hindi na ko mahuhulit yung nangyari kay Job. At sabi ng Bible sa atin, ano? Ibibigay lamang ng Diyos ang pagsubo ayon sa ating kakayanan. No? Sa ating makakayang dalhin ng mga trials. Kapalagay nyo yung trials na kakakyap kay Job. Bakit gano'n yung trials na binigay sa atin? Because, yun ang kanyang mag-ilipin na makakaya na. Pero ba rin itong nangyari sa atin na namatayan ng bisana at anak sampo? Ang malupit yan, hindi nagtagal. Okay pa eh, nakalimot ka sa pagkamatay ng anak mo, mga pamilya mo sa isang residente. After two years, medyo nakalimot ka na, nakalimover ka na. Pero kung ito kayo, hindi nagtagal eh, di ba? Sunod-sunod. Aba, baka ko sa atin lang yan eh, baka sabihin natin, bakit nung sinunod yun na rin ako? Ano bang say-say na mabubuhay ako? Para saan pa ako nabubuhay? Yung mga pagsusumikap ko, para saan pa yan, matandaan na ako. Mas maganda yata, Panginoon, isunod yun na rin ako. Diba? Pero wala lang yan, tinanggap ni Joe gracefully. Ano? Kaya as far as maturity is concerned, palangay ko po, napaka-mature na ni Joe para ibigay sa kanya yung ganyang kalangin magsubok. Ano? Pero sa kabila ng kanyang paglago, sa kabila ng kanyang maturity, growth in holiness, siya pa yung may ganang magsabi sa Job 42. Masahin niyo sa Job 42. Sabi niya? Right to read verse 46. Sabi niya, I abhor myself and repent the dust and ashes. Anong verse niya? May hanap naman niya. Six, pag-ibasa ko ng mga isang malaki, pag-ibasa. Job 42.6 Job 42.6 Job 42.6 Job 42.6 Kailan yan? Kailan ang kaya-ari yan? Di ba patapos na dyan ang Job? Patapos na yung aklat? Tapos na yung kanyang trials? Kung baga, nag-increase na nag-increase ang kanyang holiness? Nag-progress na siya sa kanyang maturity. And yet, yan pa rin ang lumalabas sa hindi niya. Nabuhuhi ako sa sarili ko. I abhor myself and repent in dust and ashes. Pero pagka minsan tayo, hindi pa nga ganang kala ko eh. Parang walang, walang problema sa atin, ano? Hindi tayo na nalangin na bago ako. Ang pag hindi po ako sa mga... Ang itamang bagay na nakikita niyo sa buhay ko. So isang palatandaan na kapatid, isang nagmamadyo, humility, increasing humility. 
Dalis mong makita ang mga pagkukulang sa sarili ko. Pag-ingin ang katay, iyanan ang sarili ko. Lastly, pag-mark ako sa isang nagmamature na kristyano, increasing deliverance from that distress. Whether it is in the physical or in the spiritual, parangimig, totally. Ang isang nagmamature, in the physical sense, nawawala yung traditionist eh. The spiritual, the spiritual side, ganun din eh. Ano? So, increasing deliverance from childishness. Ano ba yung masasabi natin sa isang uh, immature pa? Ano ba? Pag isang, pag childish ka, ano ba yung mga bakit sa sa'yo? Ano ba yung meron sa'yo? Sana yan, no? Ano yung sabihin ng touchiness? Pagalugin nyo ngayon, touchy. Touchy, ha? Marap si Buyas? Oo, marap dahi. Mukhang halong lak. Mukhang halong lak. Ipag ginawa ko po, dulog na gano'n. Ito ang baga, konting baga, yung kumiyak pa gan. Kamiyak! Kasi yung tinelas ko, yung tubig. Ang masaka yung tinelas, ayos ang pag-iyak. Pride for matters, ano? Halimitin ka ng bagay, wala pa kwenta kwenta kwenta. Yung mga bata, ano? Wala pa kwenta kwenta kwenta. So, touchiness characterizes an infant. Konting baga yung kumiyak. Ano? Kaya isang nagmamadyos. Ah, bro na yan. Kung takit ang pusa, di ko nasa mula, okay na, di ba? Ang nagmamadyos, ito yung... Ayaw ko yung tinelas ko, hindi bago. Kalaro ko, bago. Diba kaya ng bata, Tachi? Ang dami. Pero pagka... Ah, nagmamadyos na, no? You become less... Sensitive to being hurt over trifles. Hindi ka na agad magkadamdan sa mga maliling mga bagay. Hindi ka palapas. Matalapas mo. What else? Ano masasabi natin sa isang childish? Isang bata? A child is regulated by his senses rather than his reasons. Ha? Ang ika ginagawa o nagbibisa ng bata sa isang bata. Depende yan sa kanyang senses. Uy, parang masarap ang amoy. Diba? Pagkaya, diba? Mukhang masarap pa ilin. Sinatang mo ng bata, parang sustansya ng mga buwan. Diba, wala. Baka sa ano yun. Hindi naman. Ani, gusto mo yun. Bakit? Basta, gusto mo yun. Kasi nabita niya, no? Parang masarap pa ilin. It looks good. It smells good. It tastes good. Kaya sa nagmamature. When you judge on something, ano pinagbabasayan mo? Ito yung value niya. Yung sustansya na rin yun. Kaya kahit, ano, kaya kahit na hindi masarap ang lasa, kinakain natin ang pakaya. Bakit? Makikita ko yung value niya eh. Dito dito nag-gaduhin ko kayo ng kalunggay. Nakakain mo, may natitira ka sa alipin. Nakalaw yung tig, yun pa rin, sa sigit-sigit. Pero bakit sinikata lang pa rin natin? Alam natin ang value, di ba? Ayan, bata. Ba? Ang tingin pala niya, ako, ano ba yan? Sa luyot, ano no, ang lagsit-lagsit, ano ba yung walang natin? Hindi na ako makain. Di ba? Di ba yung mga lagsit? Sa luyot, okra, ang dulas-dulas, ayaw ko niyan. Pwede ba ako lang tayo, mag-galibay na lang? So, ang nagre-regulate sa kanya, yung kanyang senses. How he smells, ano niya nakita, ano tingin niya, alam na ba sa tingin niya, ito yun ang kanyang judgment. Pero ang nagmamature, mga kapatid, a mature Christian is regulated by reasons or judgment rather than senses. Hindi kayo emotional. You know? Nagiging reasonable ka. Okay? Hindi ka emotional. What else? 
A child always need help. A child always needs help and attention. Hindi pwedeng iwan. Kailangan parate itingnan. Bakit? Oo, oh, saglit mo lang iwan yan. Kung ano na gagawin yan? Alimitan yung pinagawa mo. Hindi yun ang gagawin. At yung hindi mo pinagawa, yun ang ginagawa. At kailangan parating pinagawin. Parating pinagawin. So, pag nagbature ka, but, always need attention. Pati kailangan yung attention. Ano pa? Help. Hindi niyo maganda yan. Wala. Iiwan na yung kanya ginagawa. Malalaman mo kung nagbature ka ng Christian, na kahit wala tumitigil sa'yo, ginagawa mo rin yung tama. Pero yung ginagawa mo lang kasi may kasama pa. Kasi sinabihan pa. Kasi hiniya pa. Kasi sinigawang ka, kasi pinadalitang ka, imature ka. Eh, kaya walang ginawa ng bagay nyo kasi napagalitan eh. Nasigawan eh. O hiniyak eh. Pero kahit wala sa iyo yung mga ganyan, hindi ka binabantayan, nagagawa mo pa rin ang tama. That's sign of the truth. And isang mga patid na, meron mga kristyano na kahit ang isa. No? Alam nila ako nung gagawin nila. Pero naman mga kristyano, pag nag-iisa na, nagwawala na. Ano siya nasabi? Oo, oh, nakakakita sa akin. Magkakataon ko dito. Wala naman nakakakilala sa akin eh. Pero isang mature na kristyano, kahit nag-iisa siya, nagsosolo, alam niya, responsibility niya sa Diyos. Responsibility niya din na kristyano. Sinalawa pa rin niya ang pagkakita. Pag wala kang visitation program, hindi ka naman binisip. Pag wala kang group, wala kang ministry na sama-sama para mag-witness, hindi ka na rin lalakad. Kasi sabi mo, eh, hindi hindi oras na ako ngayon, hindi oras na ako ngayon. Kahit ka dyan ang opportunity. Hindi ka dyan ang opportunity. Pero kung ang tama, hindi ka sa'yo ang maturity. Pero ginagawa mo lang dahil marami, grupo, masaya, o may makakakita sa'yo, mapupuli ka, o dahil hinihiya ka, o dahil nasa ito ang ka, o dapat hindi ka pa, kaya nasa ito. That's immature, mga mga mga. Truly mature Christian, it does what is right, even though God is easy. At wala na yung ito sa kanya. Wala na yung pupush. Inagawa pa niya kung mga tama. Kaya isang panong aking iwan sa atin lang, no? Kung nag-iisa ka, ano nagawin mo? Wala na nga ang aking adyo. And by intending ko na po sila din para enjoy ang sarili mo. Hindi na yung kapitsyo, hindi na malaya mo. Kung walang kahit wala na kakakit mo, gagawin mo pa rin mo. That is a sign of the truth. So sa iTrust, ano? Sa mga pointers na yan, nag-engage po natin natin sa rin. Sabi ng Bible, examine yourself. Then there you are with you. In diligence to make your calling and election true. Ire-require tayo ng Bible na subukin natin ang ating sarili. Testing is always required. The Lord tested Abraham. Pag-i ng Bible sa atin, try every spirit. Kung tayo rin, subukan din po natin ang ating sarili sa bahay niya. Ako ba ay lumaguna? O nasa sa akin pa yung mga sinasabi mga marks na yan. Ang being challenged. First Corinthians 13-11, that I was a child. I speak as a child. Sign of again, ano? Sign of again. This is closing. And then verse 9. First Corinthians 13. I was a child. I speak as a child. I understood as a child. I fought as a child. But when I became a man, I took away the child's speech. Sana po, makakroon na natin yan. Ito ako, makakroon na natin yung chat. Sa'yo dito kayo, dahil mo mukha sa atin. Kapila na ang Diyos na aming mag-umahagagin. Salamat po ang masa kahayaan na sa lika. Salamat po ang masa mga pangalan. Nawa ang masa ang mga nagpapunan. Kapila ang masa mga pag-ilipor. Salamat po ang masa mga pag-ilipor. Salamat po ang masa forgiveness and for having a good opportunity to see you in the moment.
Selamat <tuk> <tuk> <tuk>